，倾城，倾城。我不想再见到你，你走吧。你难道就那么恨我吗？你答应过我，你不会伤害秦文天，也不会伤害九华门。那你为什么要跟叶无缺勾结在一起？你明明知道他是个卑鄙龌龊的小人。我当然知道他是个小人，但叶无缺不过是我击败九华门的一颗棋子而已。九华门是地盟所建，他和秦梦天的存在会威胁到你的性命，你明白吧？我答应过不会伤害他们，可是如果太古妖剑失控，他们会怎么做？他们会像当年逼死皇一样逼死你的？不会的。他们不会逼死我的。我现在已经跟你在一起了，他们不会再逼我去训剑了。你是在我身边，可你的心在秦问天那里，你早就被他迷惑了。妄图今晚我和他一刀两断，难道你还是不相信我？这不过是你怕我伤害他们，而说的违心之语。你以为我看不出来？所以说，无论怎样，你都不会放过他们了。青城，他们是刀族，你是鱼肉。为了他们所谓的大道，他们随时会牺牲你。就像当年他们对皇一样，我没能救下你娘，你知道我心里有多么的愧疚吗？这五百年来，我一直觉得很愧疚。我故意待在寒苦之地，接受狂杀非利的打磨，就是想减轻我对你母亲的愧疚，但是我做不到。现在好了，你回到了我的身边。我会把对你娘所有的愧疚，通通偿还在你身上。从今以后，不会有任何人能威胁到你。我会让你过上最快乐的日子，你明白吧？你这样做，我根本就不会快乐。你走吧，我不想再看到你。圣君。啊！你们看好少主。不许他离开望途经半步。是
再敢放肆，绝不轻饶。岂有此理！胆敢欺我皇家卫军，给我追！叫！叶公子果然妙计，这下一横跟九华门应该会彻底翻脸了。这些还不够，我们走。怎么回事？树木都枯萎了，难道这就是乱天魔宫，看样子我真的停不下来了。不过师傅曾说过，修炼魔宫虽然危险，但若能小心控制，也不是不能为己用。现在看来，我也只能这样试一试了。简直是反了！本王对他们一再忍让，他们竟变本加厉，越发猖狂。父王，这九华门和秦问天根本就没把我们放在眼里，尤其是那个秦问天。亏得父王之前还对秦家网开一面。你们几个呀，放心好了啊！我呀是一定去的。啊，张老好，你们几个修行进进很快啊，但绝不可懈怠啊！是，张老好。嗯，去吧。走吧，走。张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，追！尽杀绝，谁去通风报信啊？叶公子，我们此时出手，皇家学院就会认定此事是九华门所为吗？这个你大可放心，我已经替叶公子查清九华门的义无为若欢，正带着九华门的弟子前来惩戒皇家学院。没错
等他们赶到的时候，皇家学院群情激愤，必定会有一场厮杀。到时候我们趁虚而入，谁能分辨？<笑>快走吧，免得被人发现。皇家学院的人牺牲，可如今本公子在下一盘很大的棋，你们就安心做我叶无缺的棋子吧。哼！太好了，既然已确定，那就不必再等了。是。眼下此人就在九华门。本宫记得，这两日冠军侯正带着皇家学院，准备将九华门一网打尽。我们正好可助侯爷一臂之力，到时，本宫便亲自会会他。公主英明，去与侯爷知会一二。是。大家记住，不让你们带兵器，就是想让你们点到为止，切不可闹出人命。是是。是。九华门，欺人太甚，杀我长老，残我同门，此仇不报，誓不为人。好啊，正想找机会教训你们这些狂徒。正好自己送上门来，打！给我杀！杀皇家卫队林将军，偷袭皇家学院，杀死季长老，这九华门简直是疯了！当本王怕他们不成？九华门向来桀骜不驯，从没把朝廷放在眼里。摄政王，原来您一直认为九华门可以为朝廷所用，其实九华门认为，他们是上古帝盟所借。从未把摄政王的命令放在眼里，此番出手，那就是挑衅呐、啊！本王一直心存幻想，希望有朝一日将那九华门收至麾下。可事到如今，这种想法真是可笑。父王，孩儿认为，咱们应该尽快解决九华门，否则后患无穷啊！小王爷说的甚是。摄政王，您别忘了，九华门还有个义无为。倘若九华门扶他上位，那可是名正言顺呐、啊。所以，摄政王，您必须速下决心。好，娇儿。孩儿在，马上清点兵马，攻打九华门。孩儿遵命。臣一定让犬子无缺
全力相助小侯爷。叶公子，挑起九华门和皇家学院争端的事情，我们已经办好了。接下来怎么铲除九华门，就要看你的了。你跟其他人的恩怨，我们不干涉。但是，圣君期望的结果，你懂。放心，一切都在我掌控之中。白秋雪，我看你这次还有什么办法？侯爷，人马已经点齐，九玄宫的萧公主也提出协助我大义，一同剿灭九华门。九玄宫能为我所用？九玄宫和九华门向来不和，再加上之前洛千秋和秦问天结下梁子，想必萧公主也是一腔怒气啊！好一腔怒气！<笑>不如给萧公主一个机会。让他出一出这口气。好院长，一天交夜无缺，已经率人向我九华门逼近。没想到他们不知悔改，变本加厉。传令下去，开启我九华门护山法阵，吩咐所有的弟子做好准备，随时与他们交战。是。是我倒是要看看，这个易恒到底有多大本领，敢贸然侵扰我九华门。如今的皇城，甚至整个异国的形势，说说你们的看法吧。啊，会长，九华门与皇室大战在即，属下觉得。我们星河公会应当全力以赴，为摄政王一恒效力。为摄政王效力，不错。我们星河公会一直不被皇室看重，都是因为我们没有给皇室立过大功。如今，正是我们向皇室和摄政王立功表现的大好时刻，岂能轻易错过？会长。如果现在站在摄政王一边，恐怕会开罪于九华门呢、啊。这九华门几百年基业，实力不容小觑，不能轻易得罪啊。<笑>都不得罪，反而都得罪，现在恐怕由不得我们了。此话怎讲？秦会长，不要忘了我们的对手。是神兵阁，而神兵阁与九华门的秦问天交往密切，敌人的朋友，那就是我们的敌人。如今皇室去攻打我们的敌人，我们岂有袖手旁观的道理？更何况，如今皇室势力强大，我们星河公会今后投靠皇室。有百利而无一害呀、啊，说的也有道理啊。如果现在不趁此良机依附于皇室。
恐怕以后也没有这么好的机会了。你们极力想让星河工会卷入这场争斗，恐怕是因为秦问天吧？会长，我知道，你与秦问天有私人的恩怨。现在秦问天是九华门的人，所以你想让星河工会协助皇室来对付九华门？会长，属下绝不是为了个人私怨而出此谏言，是真心为了我们星河工会的将来谋求良策呀，请会长明鉴。会长。我可以作证，家世对工会乃是一片赤诚，绝无私心，还请会长明鉴。好了好了，瞧把你们师徒二人紧张的，免礼免礼。啊，母亲方才所言，正合我意。从今日起，星河工会就站在摄政王这一边。会长，嗯。无需多言，成大事必须要有说一不二的魄力。如果前面是一盘赌局，我们就把宝压在摄政王这一边。参见阁主。听说易恒的大军直逼九华门。是啊，摄政王这次下了狠心，要灭九华门了。九华门已存在了几百年，为大义国培养出一批批护国之才，护他皇室稳坐江山。哼，可现在，这个易恒不知道听信了哪个奸邪小人的话，非要挑起这无名的战端。战端一起。我申兵阁日进斗金，发这样的横财，让人心里不舒服啊！那是自然，没有什么比天下太平更重要。阁主，这一恒当初就是听信了小人之言，谋害了天雍城的秦家，害得我师父秦文天险些丧命。像这样的昏庸之辈，治理天下，天下怎能不乱？所以，我们应该站在九华门这一边，为天下主持正义。是啊，冯平大师说的有道理。九华门和皇室的纠纷，是皇家学院挑起来的。这皇家学院利用易恒做靠山，胡作非为，欺辱九华门弟子。我杨真看在眼里，替九华门感到不平啊。阁主，是我们该做选择的时候了。这个易恒太可气。不过，我们一个小小的神兵阁，公然站出来反对他，会不会名不正言不顺呢？哼，名不正言不顺，恰恰是那个易恒，他费尽心机把太子逼走，占据皇位。阁主，现在太子义务为正在九华门之中，所以我们站在九华门这一边。也是顺应天意。你们说的有道理。好，传令下去，我神兵阁所练神兵都将无偿供给九华门。是。我们神兵阁这次不做生意，我们要支持的是人间大义。王殿殿主洛河前来谒见圣君，恭祝圣君万寿安康，福寿无疆。特献上我丹王殿极品家珍榴元丹两瓶，望圣君笑纳。洛殿主一路辛苦，多谢圣君。不知丹王老祖近来如何呀？多谢圣君挂念，再过月余，老祖便会醒来。丹王老祖这一觉，可又是百年呐
。正是，只是这一次老祖醒来，便无缘再来拜见圣君了。哦，此话怎讲？老祖寿长百年，已是逆天而为。若喝本小炼制丹药，再为老祖延长十年寿命，只是。但说无妨，只是需要灵珠仙草来做药引。灵珠仙草，丹王殿不是有一株吗？是，只是仙草本是逆天之物，存活极其不易，加上诺河照顾不周，致使老祖尚未苏醒，他便已然枯萎。需百年才能长成的仙草，就这么枯萎了，的确可惜啊。若能再施雨露，令其再战春华，我相信丹王老祖的寿命还可延续。只可惜，我丹王殿没有这等神功，不知圣君可有别的办法？我想带洛殿主去见一个人。此女子，居然可以让花草复活，真是太奇妙了。我记得几百年前，也只有黄夫人，才有此等本事。她就是我们暗夜族的少主，圣殿的继承人。哦，怎么之前没有听说过有少主一事啊？洛殿主。啊，洛河明白，此女子。有这等异能，足以让灵珠仙草复活。就我丹王老祖，只是丹王殿迢迢千里，不知圣君。也罢，与其让青城在我身边不开心，不如就让他去趟丹王殿。除了学习炼丹之术之外，我知道丹王殿有很多仙草异会。这都是他喜欢的，希望他在你那里能够开心一点。不过，这件事绝不能让九华门知道。嗯，请圣君不必担心，丹王殿上下定当竭尽全力护少主周全。如此甚好，多谢圣君。怎么会这样？想必是九华门早有准备。侯爷，现在形势对我们可不利啊！此乃千流阵法。千流阵法？什么人？去
，让本宫瞧瞧你的真本事。烧中了，这么多人，还眼睁睁的看着他们逃走。千流阵法是九华门的独门阵法，但也是九华门最后一道防线。若是能够破解此阵，便是九华门的死期。叶公子所言极是，我们还是先行撤退吧。来日方长，今天咱们先撤。撤！樊乐，怎么回事？他是为了救我才受伤的。出什么事了？师尊，你快救救他！这支箭有寒冰之毒，非常危险。师祖，那樊乐他……把他抬起来，跟我来。樊乐，撑住师尊，怎么样了？这些淤泥是远远不够，再去准备些吧。好，我去想办法。送进去了，嗯，今天的送去了，明天的不知道还有没有。凡乐需要的都是四品以上的玉泥石，别说九华门了，连皇室所有的都不算太多，这该怎么办？他都是为了救我，他这样更让我心疼。我宁愿受伤的人是我。现在不是自责的时候，得想办法凑够啊！师傅，风平，太子，我们阁主知道九华门有很多弟子受了伤，需要玉泥石，这不
，特意让我带过来一瓶。多谢。有这么多的淤泥石，凡了应该有救了。我们九华门弟子，都是千挑万选出来的。再加上问天这样天赋异禀的人，对付一天骄他们肯定绰绰有余。我只是不想看见杀戮。护院阵法启动了吗？院长亲自出手，已经启动了。你将黑羽剑送回给一天骄。警告一二，若他们再敢伤人，绝不轻饶。我九华门虽不与他们一般见识，但也不是好欺负的。他们如此放肆，师傅为何会对他们如此容忍？见惯了杀戮，就不在意杀戮，心中的善恶界限就会变得很模糊。我尤其担心问天，一旦魔性侵入他本心。别说驾驭太古妖剑，连自己内心的善良都把持不住。的确，但是要想战胜魔，就要接近魔，这也算是对问天的一种考验吧。希望问天能经得住这次考验。侯爷，萧公主，九华门正门前设了法阵。我军难以攻破，但是我发现另外一个位置——逍遥道。这曾经是九华门的东门，后被封死。若我们炸开此门，便可引出九华门的逆贼，和他们决战。此计甚妙，叶公子不愧是皇家学院的大师兄。兵法战策样样精通，萧公主过奖了。